my most sincere greetings to one and all now we'll study the second part of chapter 3 from the book first flight is chapter ka first part his first flight hum pehle hi kar chuke hain in case you have missed to first part ki video ka link main is present video ki description box mein bhi share kar rahi hu aap wahan se dekh lijiyega moreover the difficult words and their meanings of both the parts are also provided to you in their respective description boxes now the black aeroplane the black aeroplane is written by a famous british writer frederick forsyth who is famous for his thriller stories aur aap mein se bahut kam log ye baat jante honge ki he became one of the youngest pilots in the royal air force where he served from 1956 to 1958 phir wo journalist bane aur bbc ke liye bhi unhone kaam kiya yani ek english author hone ke sath sath ek english writer hone ke sath sath wo ek pilot bhi rahe aur phir journalist bhi bane प्रेजेंट स्टोरी में फर्स्ट पर्सन नरेशन है यानी फ्रेडरिक फोरसाइथ इज द राइटर एज वेल एज द नेरेटर ऑफ द स्टोरी वो ही हमें कहानी सुना रहे हैं उन्होंने ये स्टोरी लिखी है तो द ब्लैक एरोप्लेन उनकी एक क्लासिक हॉलीडे मिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ेंगे एक यंग पायलट के बारे में हु एक्सपीरियंसेस अ कैटास्ट्रोफिक इलेक्ट्रिकल फेलियर एंड वर्स्ट वेदर कंडीशन बट स्टिल सम हाउ ही मैनेजेस टू लैंड सेफली तो उनका प्लेन भी खराब हो जाता है ओके okay, यंग पायलट की कहानी है जिसका प्लेन भी खराब हो जाता है और वो एक स्टोम तूफानी बादलों में भी फंस जाता है लेकिन तो भी वो सेफली लैंड कर पाता है तो इससे भी बढ़कर लेकिन एक और बात है खास बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो जो लास्ट लाइन है द लास्ट लाइन इज द ट्विस्ट इन द टेल ठीक है लास्ट लाइन एकदम से पूरी स्टोरी को घुमा के रख देती है तो लेट्स प्रोसीड एंड फाइंड आउट कि ये सब कैसे हुआ और क्या है वो लास्ट लाइन और क्या है इस सब के पीछे की मिस्ट्री तो जैसा कि मैंने आपको बताया नेरेटर जो कि एक पायलट है ही वॉज फ्लाइंग अ प्लेन तो एक रात की बात है द स्काई वॉज क्लियर द मून वॉज कमिंग इन ईस्ट बिहाइंड द नेरेटर मीन्स मून उसके पीछे ईस्ट में पूर्व दिशा में आ रहा था इसका मतलब वो सामने वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई ही वॉज अलॉन हाई अप वेरी हैप्पी खुश क्यों था क्योंकि वो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के पास जा रहा था ही वॉज इन फ्रांस राइट नाउ एंड गोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड इस समय वो फ्रांस में था फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था और कहाँ जा रहा था इंग्लैंड में अपनी फैमिली के पास अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए द टाइम वॉज वन थर्टी इन द मॉर्निंग फिर ही रियलाइज कि नीचे शायद कोई बड़ा सा शहर है इट वॉज पेरिस उसे रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट किया ही सेट पेरिस कंट्रोल Dakota DS zero eight eight here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. अब कई बार आपने देखा होगा कि पायलट्स प्लेन्स उड़ाते समय लगातार कंट्रोल रूम्स के कांटेक्ट में बने रहने के लिए उनसे कनेक्ट करते रहते हैं ताकि उन्हें ये बता सके कि वो कौन से शहर पर से जा रहे हैं या डेकोटा डी एस जीरो एट एट उस प्लेन का नाम है जो वो उड़ा रहे थे तो अब रेडियो से वॉइस आती है कि डी एस जीरो एट एट आई कैन हीयर यू You ऑट टू टर्न ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट नाउ डी एस जीरो एट एट ओवर कि डी एस जीरो एट एट हाँ हम आपको सुन सकते हैं आपको ट्वेल्व डिग्रीज लेफ्ट में मुड़ना है तो पायलट ने अपना मैप कंपस सब चेक किया और सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक को भी स्विच ओवर कर लिया और ट्वेल्व डिग्रीज लेफ्ट में इंग्लैंड की ओर मुड़ गया वो इजिली आगे बढ़ रहा था मन में ये सोचता हुआ कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक इंग्लैंड अपने घर पहुँच जाएगा He calls it a good big English breakfast. अब वो पेरिस से 150 फिफ्टी किलोमीटर्स दूर आ चुका था लेकिन तभी सामने से क्लाउड्स आ गए बादल और वो भी तूफानी बादल वो इतने बड़े थे कि जैसे यूज ब्लैक माउंटेन्स हों अब उसने सोचा कि वो इनके ऊपर से या साइड से तो नहीं जा सकता क्योंकि इतना फ्यूल उसके पास नहीं था फिर उसे लगा कि उसे पेरिस वापस चला जाना चाहिए लेकिन ही वॉन्टेड टू गो होम ही वॉन्टेड टू हैव दैट ब्रेकफेस्ट अब ही डिसाइड्स एंड सेज आई एल टेक द रिस्क अब ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि नेरेटर ने ऐसा क्यों कहा या वॉट वॉज द रिस्क इन आई एल टेक द रिस्क तो क्या रिस्क था अब ये तो आप जानते ही हैं ही वॉन्टेड टू गो टू हिज फैमिली एंड एन्जॉय दैट गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफेस्ट और ऐसा सोचते ही अपने ओल्ड डेकोटा प्लेन को वो तूफान के अंदर ले गया इन साइड द क्लाउड्स Everything was black there. 
बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उसे अपनी विंडो से उसने अपना कंपस चेक किया विच वॉज नॉट वर्किंग देन ही ट्राइड विद द रेडियो ही सेट पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी नो आंसर केम आउट रेडियो भी डेड हो गया था उसके पास कोई रेडियो कोई कंपस नहीं था वो बाहर नहीं देख पा रहा था चारों ओर ब्लैक ही ब्लैक क्लाउड्स में वो चारों ओर से घिरा हुआ था वो तूफान में घिरकर ऐसा लग रहा था कि खो चुका है तभी उसके पास ब्लैक क्लाउड्स में उसे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया उसके विंग्स पर कोई लाइट तो नहीं थी लेकिन वो उसे अपने साथ उड़ते हुए देख पा रहा था उसे उस प्लेन के पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था जो कि उसी की ओर देख रहा था नरेटर उसे देखकर बहुत खुश हो गया उसने अपना हाथ उठाकर वेव किया मींस इशारा किया कि आ जाओ कम किसने इशारा किया जो दूसरे प्लेन में पायलट बैठा था उसने नरेटर की ओर इशारा किया शायद उसे पता था कि नरेटर खो गया है फिर वो दूसरा पायलट अपने प्लेन को स्लोली नॉर्थ में टर्न करते हुए नरेटर के प्लेन के सामने ले आया ताकि नरेटर उसे आराम से फॉलो कर सके और नरेटर ने ऐसा ही किया लाइक एन ओबिडियंट चाइल्ड ही फॉलोड द स्ट्रेंज एरोप्लेन अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वाई डिड द नरेटर फॉलो द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबिडियंट चाइल्ड तो हाफ एन आवर तक तो ब्लैक एरोप्लेन नरेटर के सामने चलता रहा अब नरेटर के पास ओल्ड टेकोटा के टैंक में बस पाँच से दस मिनट का ही फ्यूल बाकी था ले वो बहुत डर गया लेकिन तभी वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे जाना शुरू हो गया अचानक ही नरेटर बादलों में से बाहर निकल आया और उसे दो स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स दिखाई दी जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम वो समझ गया कि इट वॉज अ रेलवे एन एयरपोर्ट वो सेफ था फिर वो मुड़ा उस फ्रेंड को देखने अपने उस फ्रेंड को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था बट द स्काई वॉज एम टी वहाँ कोई एरोप्लेन नहीं था वहाँ कोई नहीं था उसने लैंड कर लिया एंड ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर तो वो जल्दी से अपने ओल्ड डेकोटा से निकला और दौड़ता हुआ आगे चला गया ही वॉज नॉट सॉरी फॉर दिस कि उसे उस प्लेन को छोड़कर भागने का कोई दुख नहीं हो रहा था ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों दुख नहीं हो रहा था क्योंकि ओल्ड डेकोटा लगभग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था उसमें कोई फ्यूल भी बाकी नहीं था वो कंट्रोल सेंटर में पहुंचा जहां एक लेडी बैठी थी उसने पूछा कि वो कहां पर है और वो दूसरा वो कहां पर है मीन्स वो कहां पर आ गया है और वो दूसरा पायलट कौन था उस लेडी ने उसकी ओर बहुत हैरानी से देखा और हंसते हुए बोली अनदर एरोप्लेन इस तूफान में ऊपर कोई दूसरा प्लेन कोई प्लेन नहीं था सिर्फ आपका ही प्लेन मुझे यहाँ रडार पर दिखाई दे रहा था तो अब आपके सामने आती है वो मिस्ट्री कि कौन था वो जिसने नरेटर की हेल्प की जबकि उसके पास कोई रेडियो कोई कंपस या फ्यूल कुछ भी नहीं बचा था हु वॉज द पायलट ओके हु वॉज द अदर पायलट ऑन दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टोम विदाउट लाइट्स और हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ क्लोज हैं ये पता लगाने के लिए आप सोच सकते हो कि ये लेसन या तो एक थ्रिलर है या एक मिस्टीरियस स्टोरी है या फिर एक घोस्ट स्टोरी भी हो सकती है लेकिन चाहे जो भी हो इन सबसे बढ़कर तो ये स्टोरी है होप की अपने ऊपर विश्वास की इस उम्मीद की कि हम किसी भी तरीके से मुसीबतों से निकल सकते हैं और वैसे मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रही हूँ ये एक शॉर्ट नॉवेल या हम कह सकते हैं नॉवेला है फ्रेडरिक फोरसाइथ की ही लिखी हुई डू रीड दिस नॉवेल ट्राई टू रिलेट आर प्रेजेंट स्टोरी विद दैट नॉवेल देन रीच योर कंक्लूजन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी योर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट स्ट्रेंज पायलट इन द कॉमेंट सेक्शन जब आप फ्रेडरिक फोरसाइथ की उस शॉर्ट नॉवेल को पढ़ोगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो आप सर्टेनली और वेरी इजीली अपनी प्रेजेंट स्टोरी को उससे रिलेट कर पाओगे है ना अमेजिंग बात सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक्स अलॉट